మీ వెనకాల హర్ష గారు రావాలని ఆయన మిమ్మల్ని అక్కడ గైడ్ చేస్తున్నారు ఫ్రేమ్ లో ఆయన ఉండాలని హలో హలో ఎలా ఉన్నారు అందరు ముందుగా మీడియా వాళ్ళందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ ఇక్కడికి వచ్చినందుకు మా కోసం ఇంత టైం వెయిట్ చేసినందుకు అండ్ మీ అందరికీ చాలా 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 ప్రేమ ఏ ఎందుకు చెప్పారు థ్యాంక్స్ కాదు మీకు నేను హార్ట్ ఇస్తాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దిస్ మీన్స్ అ లాట్ ఐ థింక్ ఏ యాక్టర్ కైనా ఏ టెక్నీషియన్ కైనా మోర్ దెన్ ద ద కమర్షియల్ సక్సెస్ ఎవ్రీథింగ్ దానికన్నా పెద్దది ఐ థింక్ ద లవ్ ఫ్రమ్ ది ఆడియన్స్ అప్రిసియేషన్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్ అండ్ ఐ థింక్ ఈ ట్రైలర్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను అండ్ దెర్ ఇస్ అ సెకండ్ పార్ట్ టు ద ట్రైలర్ కమింగ్ విచ్ ఇస్ గోన్ బీ ఈవెన్ మా క్రేజీ అండ్ మా టీం వాళ్ళందరికి చాలా 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 థ్యాంక్స్ and uh, we'll andru cheppinattu the kind of effort we put into the cinema is way too much and uh, chandugaru thank you naaki avakasam ichinanduku inka andaru gurinchi chaala ekku maatladalundi kaani tarvata maatladtani ippudu nikhil garu vastaru ante enti ippudu trailer lo kuda first part e chupicharu amma ante kada oh kartikeya 2 ki trailer 2 kuda untund anamata mem dani kosam kuda eduru chustu untam idi kartikeya 2 kabatti ah 2 2 trailer 2 kuda ఓకే అండి ఆయన మీరు అందరూ ఎవరి కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు మామూలుగా తన గురించి మాట్లాడాలి అని అంటే ఒక ప్యాషనేట్ హీరో టాలెంటెడ్ హీరో అని మనం అందరం మాట్లాడుతూనే ఉంటాము కానీ పోస్ట్ కోవిడ్ మాత్రం ఎ వెరీ కైండ్ అండ్ గుడ్ హార్టెడ్ హీరో నిఖిల్ సిద్ధార్థ అని చెప్తున్నారు అందరికీ తెలుసు కోవిడ్ టైంలో ఆయన ఎంత మందికి ఎన్ని విధాలుగా సహాయపడ్డారు ఎంత తాపత్రయపడ్డారు ఎంత ఫైట్ చేసేసరికి ఇన్స్పిరేషన్ గా నిలిచిన వ్యక్తి అని చెప్పాలి నిఖిల్ గారు సో అటు ఆన్ స్క్రీన్ హీరోనే కాదు ఆఫ్ స్క్రీన్ కూడా హీరో అని ప్రూవ్ చేసుకున్న నిఖిల్ కి హాడి వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్ మంజుషా గారు ఇంతకు ముందు వచ్చినప్పుడు చాలా మంది సినిమా ఫ్యాన్స్ వచ్చారు నా ఫ్యాన్స్ వచ్చారు అన్నారు బట్ నాకు మీకు తెలియదండి నా వీళ్ళందరు నా బ్రదర్స్ నా ఫ్రెండ్స్ ఎవ్రీబడి మై ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక ఒక ఫ్రెండ్ లా ట్రీట్ చేసి ఒక ఫ్యామిలీ లా ట్రీట్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చి నన్ను మా మూవీని ఎంకరేజ్ చేస్తారు సో ఐ రియలీ వాంట్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ దాట్ అండ్ నాకు తెలుసు నేను ఏ నేను ఏ పోస్ట్ పెట్టినా ఏ కామెంట్ పెట్టినా ఏ పిక్చర్ పెట్టినా ఫస్ట్ నాకు వచ్చే క్వశ్చన్ లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి కార్తిక్య సీక్వెల్ ఎప్పుడు అని అడిగేవారు సో నాకు ఎలా అయిపోయిందంటే నన్ను పెట్టడానికి భయం వేసేది నాకు ఎందుకంటే కింద అన్ని కార్తిక ఎప్పుడు కార్తిక ఎప్పుడు అది వచ్చిన ప్రతిసారి ఫస్ట్ దాన్ని ఫార్వర్డ్ చేసేది మా డైరెక్టర్ చందు మొండెడ్డి గారికి దట్ భయ్య కథ ఎప్పుడు ఎప్పుడు చేస్తున్నామని అండ్ దెన్ హీ రోట్ అ స్టోరీ ఆ స్టోరీ విశ్వ గారు యాజ్ వెల్ యాజ్ అభిషేక్ గారు బోత్ ఆఫ్ దెమ్ సపోర్ట్ చేసి వి షుడ్ డూ దిస్ మూవీ అని చెప్పి ముందుకు తీసుకెళ్లారు అండ్ వివేక్ గారు కూడా ఈజ్ ద బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ అండి అండ్ వీళ్ళ వల్ల సాధ్యమైంది ఈరోజు సినిమా యాజ్ వెల్ యాజ్ మయాంక్ మయాంక్ బాయ్ కూడా సో అందరూ కలిసి ఓకే అయిన తర్వాత లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ పాండమిక్స్ నుంచి వి వెంట్ హెడ్ వి షార్ట్ వి షార్ట్ And finally, you know, you know, you know, three years of hard work, blood, sweat, you know, you know, you know, you know, and you know, 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 I really, really was looking at you, and I 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 was looking at you, and thank you so much, guys, you know, you know, you know, you know, you know, you know, okay, superb, superb, so, నాకు మోస్ట్ ఎక్సైటింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీడియా వాళ్ళు వచ్చారు సో ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ హియర్ అండ్ సో మెనీ రెస్పెక్టెడ్ జర్నలిస్ట్ అండ్ మీడియా హౌస్ పీపుల్ ఆర్ హియర్ సో వి ఆర్ రెడీ టేక్ క్వశ్చన్స్ అండి వీఆర్ రెడీ టు లైక్ టాక్ అండ్ అండ్ జస్ట్ టేక్ యూర్ ఒపీనియన్స్ మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఎప్పుడు అడగండి సెషన్ లోకి వెళ్ళే ముందు ఒకసారి మీడియా కోసం ఫోటో ఆఫ్ అందరినీ కూడా ఒక మైక్ ఇచ్చేసి
ఎంతమంది ఉన్నారు క్యూ అండి మీ క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ చేయడానికి ఎస్ ఎస్ ఓ మా సర్ సైలెన్స్ ఎవరీబడి మీడియా వాళ్ళు క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు ప్లీజ్ లెట్స్ రెస్పెక్ట్ దెమ్ అండ్ లెట్స్ బి క్వైట్ ఓకేనా గైస్ ఒక 10 మినిట్స్ హలో హై నిఖిల్ గారు హై సర్ హౌ ఆర్ యు మీనింగ్ అండి ఫైన్ హౌ ఆర్ యు ద ట్రైలర్ వాస్ వెరీ సూపర్ బండి థాంక్ యు సర్ చాల ఇంటెన్సిటీ అండ్ బోత్ చందు గారు మీకు కూడా అండ్ ద ట్రైలర్ కట్ వాస్ మేడ్ సూపర్ సి ఫస్ట్ థింగ్ కార్తికేయ 2014 లో వచ్చింది సో చందు గారికి ఈ క్వశ్చన్ వైల్ మేకింగ్ దట్ మూవీ ఇట్ సెల్ఫ్ యు హాడ్ ఎ ప్లాన్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఎ సీక్వెల్ అండి ఆహా లేదండి ఓకే అప్పుడు లేదు ఆ తర్వాత 2 ఇయర్స్ తర్వాత ఎప్పుడో జరుగుతున్నప్పుడు కొంచెం ఆ ద్వారక గురించి దాని గురించి కొంచెం గట్టిగా చదువుతున్నప్పుడు ఇద్దరం అనుకుని తనకి చెప్పిన తర్వాత తనకి ఒకసారి చెప్పినండి సో అలాగా దీన్ని కార్తికేయ టూ కింద అండ్ డాక్టర్ కార్తికేయ ఏదైతే ఉందో ఇది ఇంకొక సెకండ్ అడ్వెంచర్ కింద ప్లాన్ చేసామండి అండ్ నిఖిల్ గారు సార్ చెప్పండి సార్ అండ్ అండ్ హౌ ఎగ్జైటెడ్ యూ అబు వెన్ యూ కేమ్ టు నో వెన్ కార్తికేయ సీక్వెల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ సార్ అంటే నాకు వన్ ఆఫ్ ద ఫేవరెట్ క్యారెక్టర్స్ ప్లే అండి ఎవ్రీ యాక్టర్కి ఒక ఫేవరెట్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది నిజంగా నాకు మహేష్ నాకు మహేష్ బాబు గారిని చూస్తే పోకిరి సినిమాలో మహేష్ బాబు నాకు చాలా ఇష్టం అలాగే మా పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఖుషి ఖుషి సినిమాలో ఓకే నేను చెప్తాను చెప్పండి సో ఖుషి సినిమాలో నా పవన్ కళ్యాణ్ గారు చాలా ఇష్టం అండి అందరికి ఇష్టం సేమ్ డే ఇప్పుడు మన ప్రభాస్ గారిని చూసిన బాహుబలి కానీ సో అలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎవ్రీ ఎవ్రీ యాక్టర్ ఒక ఫేవరెట్ రోల్ చూడాలని ఉంటుంది నాకు చాలా మంది చెప్పింది అంటే కార్తికేయ సినిమాలో నువ్వు ఏదైతే రోల్ చేసావో నువ్వు మళ్ళీ చేయాలి దట్ ఇస్ యువర్ బెస్ట్ లుక్ దట్ ఇస్ యువర్ బెస్ట్ మూవీ అని చెప్పి చాలా మంది అన్నారు నాకు పర్సనల్ యాక్టర్గా ఫస్ట్ పార్ట్ చాలా ఇష్టం నేను అనుకున్నాను మళ్ళీ ఆ సెట్లోకి వెళ్తే బాగుండు మళ్ళీ ఆ సినిమా చేస్తే బాగుండు అనిపించింది అండ్ కార్ చందు బాయ్ కేమ్ విత్ దట్ స్టోరీ అండ్ సో హ్యాపీ ఆడుతూ పాడుతూ సరదాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ చేస్తుంది రోల్ ఇట్స్ మై ఫేవరెట్ రోల్ అండ్ ఐమ్ హ్యాపీ టు డూ ద సీక్వెల్ ఫర్ దిస్ చందు గారు కార్తికేయ వన్ వాజ్ ఎ మ్యాసివ్ సూపర్ హిట్ అండ్ వాట్ వుడ్ బి దిస్ కార్తికేయ టూ అట్ వాట్ లెవెల్ అండి అండ్ ఫ్యాన్స్కి కా నిఖిల్ గారి ఫ్యాన్స్ కానీ ఓవరాల్ జనరల్ ఆడియన్స్కి హౌ ఎగ్జైటెడ్ విట్ విల్ బి అండ్ వాట్ లెవెల్ ట్రైలర్ చూస్తే అర్థమైంది వేరే లెవెల్ అని అయ్యా మాటల్లో యా యా అవునండి అంటే ఇప్పుడు కార్తికే మామూలుగానే బ్లాంక్ అయిపోతుంటే అక్కడ మన జనాలను చూసి మీరు ఇలా అడిస్తే ఇంక నేను మాట్లాడలేనండి ప్లీజ్ అయితే అంటే కాదు ఇది ఇది ఇన్ని లాంగ్వేజెస్ లో ప్లాన్ చేస్తారా చెప్ప ఓకే అంటే సీరియస్లీ అంటే ఏదైతే స్టోరీ అనుకున్నామో ఏదైతే చెప్దాం అనుకున్నామో దానికి మాత్రం చాలా సిన్సియర్ గా స్టిక్ అయ్యి యాజ్ ఎ సెట్ బిఫోర్ అదొక అడ్వెంచర్ అయితే ఇదొక అడ్వెంచర్ అండి సేమ్ లెవెల్లో ఉంటుంది సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత వస్తుంది సీక్వెల్ వస్తుంది అంటే అవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకునే అదొక లెవెల్లోనే స్క్రిప్ట్ వైజ్ కానీ మేకింగ్ వైజ్ కానీ ప్లాన్ చేసేవాడిని అంటే ఈ ఇంత లెవెల్లో రావడానికి మీరు ఇంత టైం తీసుకున్నారా అంటే యూట్యూబ్ టూ లాంగ్ టైం కదా సిక్స్ ఇయర్స్ అంటే కాదు కాదండి టైం తీసుకోలేదు టైం వచ్చిందండి అంత టైం పట్టింది గ్యాప్ రాలేదు గ్యాప్ వచ్చింది గ్యాప్ వచ్చిందనమాట యా ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఏదైతే ఉందో ఇందులో ఆ వైట్ డెజర్ట్ ఒకటి ఉందండి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ మార్చ్లో రెక్కీకి వెళ్ళామండి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ మార్చ్లో షూటింగ్ చేసేవాడిని టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ మార్చ్లో చిన్న ప్యాచ్ వర్క్ చేసేవాడిని అంత గ్యాప్ వచ్చిందండి అనుపమ్మ గారు 